wote wakajazwa kwa roho mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyowajalia kutamka amen ni kwamba wote kwa pamoja walijazwa kwa roho mtakatifu baada ya kujazwa kwa roho mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha kama roho alivyowawezesha sikia hapo ni kwamba kabla hawajajazwa kwa roho mtakatifu hawakunena kwa lugha ni pale walipojazwa kwa roho mtakatifu akawawezesha kuanza kunena kwa lugha Bwana Yesu asifiwe Yesu na wanafunzi wake akiwa bado hajaenda mbinguni hajapitia mateso ya pale msalabani hajasulubiwa hajakamatwa na kuwekwa kwenye mikono ya wale watakao msulubisha maandiko anasema aliongea na wanafunzi wake kusema mimi naondoka kwa baba na katika kuondoka kwangu kwa baba sitawaacha kama yatima nitawatumia msaidizi nitawatumia kiongozi bwana yesu asifiwe haleluya haleluya ni kwa sababu yule roho yule msaidizi atakapokuja atawawezesha wanafunzi atawafundisha wanafunzi haleluya atawakumbusha wanafunzi maana Yesu alisema yule roho atakapokuja yeye atawakumbusha yote na yale ambayo mumeyasahau yule roho atawakumbusha na ndio maana tunaona wanafunzi waliendelea kumsubiria nani yule msaidizi Galilaya hawakufanya chochote bila yule msaidizi walisubiri kwanza yule msaidizi afike na kisha fika yule msaidizi ndipo wataanza kufanya chochote ndio maana mtoto wa Mungu unahitaji roho mtakatifu roho mtakatifu akipata nafasi kwenye maisha yako kuna vitu hujavifanya bali utavifanya Yesu unajua wanafunzi walikaa pamoja na Yesu miaka mitatu walikuwa wanakula material ndani ya hiyo miaka mitatu haleluya lakini pamoja na kukaa na Yesu walizuiriwa kufanya chochote bila yule roho mtakatifu kufanya nini kufika it means kwamba kama watafanya chochote watakosea kama wataanza kufanya jambo lolote bila yule roho mtakatifu bila yule msaidizi kufika watakosea ndio maana maisha ya watoto wa Mungu wengi wamekuwa wakikosea kwa sababu hawajampa roho mtakatifu nafasi kwamba roho mtakatifu akipata nafasi kwenye maisha yako huwezi kukosea kamwe maana Yesu akasema hivi yule atawafundisha hakuishia kusema atawafundisha akasema pia atawakumbusha hakuishia kusema atawakumbusha akasema atawaongoza Bwana Yesu asifiwe nafasi na matokeo ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Leo tupo na nafasi tunaanza zungumuza nafasi ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Tutachukua mwanzo moja, mwanzo sura ya kwanza tusikie. Tutakuwa haraka sana sababu tutakuwa na mtiririko. Tutakuwa na mtiririko mzuri sana leo. Mm. Linasemaje neno la Mungu? Hapa 
Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ilikuwa ikitulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Amen. Shangilia Bwana. Hapo mwanzo Mungu akaziumba mbingu na nchi. Lakini giza lilikuwa limetawala juu ya vilindi vya maji. Dunia ilikuwa ni ukiwa, licha ya ukiwa ilikuwepo giza kubwa limetanda juu ya vilindi vya maji. Roho wa Mungu akashuka juu ya vilindi vya maji. Akatulia juu ya vilindi vya maji. Biblia inasemaje? Katika Yohana 4, Biblia inasema hivi, Mungu ni roho. Kwa sababu Mungu ni roho, wale wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kana kwamba roho alipokuwa anashuka juu ya vilindi vya uso wa maji alikuwa ni Mungu mwenyewe anashuka juu ya uso wa maji. Haleluya. Ina maana roho alipokuwa anashuka ni Mungu aliyekuwa anashuka. Na maandiko anatuambiaje juu ya uso wa maji ilikuwa ni giza. Tena ulikuwa ni ukiwa mtupu. Hapana chochote. Mwanadamu hana sehemu ya kuishi. Hakuna chochote kinaweza kutamanika juu ya nchi. Haleluya. Lakini Biblia inasema yule roho wa Bwana alipopata nafasi. Biblia inasemaje Mungu akaona kuwa ni vyema sasa maji yatengane na ardhi. Bila usikia Mungu hakutenga maji na ardhi bila roho wake kushuka kwanza juu ya vilindi vya maji. Ilibidi roho apate nafasi akishapata nafasi ndipo giza na nuru giza na nuru viweze kutengana Amen Tunaenda sawa sawa Haleluya nafasi ya roho mtakatifu Roho mtakatifu alipopata nafasi juu ya vilindi juu ya uso wa maji Kwenye maji ilikuwa ni giza limetanda lakini yule roho alipopata nafasi yule roho akatenga nuru na giza ni kwamba akafanya kwanza juu ya uso wa maji pawe season ya giza na pawe season ya nuru Amen Angalia kilichofuata baada ya hapo ilibidi maji yatenganishwe na nini na ardhi kwa sababu gani maji yanatenganishwa na ardhi ni kwa sababu roho wa Bwana amepata nafasi juu ya uso wa maji bila roho kupata nafasi ukiwa ungeendelea kutanda juu ya uso wa maji bila roho kutulia juu ya uso wa maji hakuna kitu kiambacho kingeonekana haleluya na ndipo tunaona kwa sababu yule roho alipata nafasi Mungu akaona ardhi kwamba inafaa mwanadamu aishi juu ya ardhi Hasa mwanadamu angepatikanaje bila roho wa Bwana kutulia juu ya uso wa maji Ilibidi roho apate nafasi baada ya roho mtakatifu kupata nafasi ndipo giza litatengwa na nuru ndipo maji yatatengwa na ardhi baada ya hapo mwanadamu atapata kutokea haleluya kwa hiyo unakuja kujikuta maisha ya watoto wa Mungu ya walio wengi yamekuwa ni maisha ya giza peke yake kwa sababu gani roho hajapata nafasi kuna mtu ukiongea naye atakwambia mtumishi mimi kila kitu nachokigusa ni giza maisha yangu yote ni giza 
kila kitu changu chote ni giza kwa nini mambo yako yote yawe giza na tumeona katika mwanzo giza lilitawala juu ya uso wa maji ni kwa nguvu ya roho mtakatifu roho alipopata na nafasi alipopata nafasi giza likatenganishwa na maandiko yanatuambia hivi wana wa nuru wanatembea katika nuru na wana wa giza wanatembea katika giza ni kwamba roho mtakatifu akipata nafasi katika maisha yako kitu cha kwanza roho anachokifanya anatenga giza na nuru kwenye maisha yako na kwa sababu wewe ni mwana wa nuru wewe ni mtoto wa nuru roho mtakatifu hakuachi kukaa kwenye giza anakuleta kwenye nuru ndipo kila kitu utakachokifanya kitafanyika katika nuru na ndipo matokeo mazuri yatatokea sasa inakuwaje why inakuwaje maisha yako yawe giza inakuwaje ukifika kuanza kujadili na mimi se mtumishi maisha yangu ni giza kila kitu ni giza kila anachokifanya ni giza hakuna kinachoendelea ni kwamba hujampa roho mtakatifu nafasi roho alipopata nafasi juu ya uso wa maji alitenga giza na nuru ni kwamba giza sio sehemu yako nuru ndio sehemu yako wewe Sa, ni maandiko matakatifu ni maandiko matakatifu watoto wa nuru wanatembea gizani wanatembea wapi nuruni hasa kama kwenye maisha yako bado unajikuta kwamba kuna giza hebu jaribu kumpa roho mtakatifu nafasi akipata nafasi atatenganisha giza na nuru unahitaji kuona giza likiondoka kwenye maisha yako mpe roho mtakatifu nafasi isitoshe anasema hivi dunia ilikuwa ni ukiwa mtupu amen ukiwa lakini roho yule alipopata nafasi kitu gani kilichotokea Mungu akaanza kusema mimea iwepo. Haleluya. Arzi akasema akaona kwamba arzi yafaa mimea iwepo kwenye nini? Kwenye arzi. Haleluya. Ni kwamba ili roho mtakatifu ili dunia iweze kuondokana na ule ukiwa, ilibidi roho wa Bwana apate nafasi. Na yule roho alipopata nafasi, ukiwa ukaondoka katika dunia. Sasa watu tunalia, tunalalamika, tunapiga makelele, mimi giza, maisha yangu ni ukiwa, maisha yangu ni taabu, maisha yangu ni ziki, inamaanisha kwamba roho mtakatifu hajapata nafasi katika maisha yako. Yule roho akishapata nafasi, ukiwa uliopo utaachia. Magonjo aliopo yataachia. Mateso aliopo yataachia. Haleluja, haleluja, haleluja. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Hata mimi nilioko mbele yako, namhitaji Roho Mtakatifu. Roho akipata nafasi ndani yangu, nitapata cha kunena mbele yako. Kuokoka haimaanishi kwamba umemaliza biashara. Kuokoka sio tiketi ya kuondoa giza kwenye maisha yako kumupa roho mtakatifu nafasi ukishampa roho mtakatifu nafasi ni tiketi ya kukomesha msimu wa mateso katika maisha yako haleluja 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 ukisoma katika kitabu cha Samuel maandiko wanasema hivi Sauli alikuwa me, baba yake kisha alikuwa amepoteza punda lakini Sauli akabahatika kukutana na Samuel. Samuel akamwambia Sauli hivi Utakwenda utakapofika Gibea. Pale paliko ngome ya Wafilisti. Roho mtakatifu atakujilia. Na yule roho atakapokujilia utatabiri pamoja, utakutana na kikundi cha manabii utaanza kutabiri pamoja nao na watu watatunga methali je Sauli naye 
ni miongoni mwa manabii isiishi hapo Samuel akamwambia hivi na utageuzwa kuwa mtu mwingine Samuel alianza hivi Roho mtakatifu atakujilia utageuzwa kuwa mtu mwingine baada ya hapo utakutana na kikosi cha manabii wametoka juu na wewe utatabiri pamoja nao na watu watatunga mesali na kusema je Sauli ni miongoni mwa manabii Sauli anaweza kutabiri Biblia inasema ghafla tu Sauli alipogeuka kumwacha Samuel yule roho wa Bwana akamwingia nani Sauli na alipomwingia zile ishara zote ambazo Samuel alizisema zikamwingia nani Sauli ni kwamba Roho Mtakatifu alipopata nafasi ndani ya Sauli ishara zikatokea ndani ya nani ya Sauli na Biblia nasema Sauli aligeuzwa kuwa mtu mwingine hakugeuzwa kwa nguvu ya unabii pale roho alipopata nafasi ndani ya Sauli akageuzwa kuwa mtu mwingine ili wewe uweze kugeuzwa unahitaji roho mtakatifu kupata nafasi katika maisha yako ili uweze kuwa mtu mwingine unahitaji roho mtakatifu apate nafasi katika maisha yako kuna mahali hatutaweza kufika bila yule roho wa Bwana kupata nafasi katika maisha yako mimi nahitaji kuwa mtu mwingine roho na muita apate nafasi ndani yangu wewe unahitaji roho kupata nafasi ndani yako ili upate kuwa mtu mwingine wewe ni mtu ambaye watu wamemzoea zoea wewe ni mtu ambaye watu wamemzarau wewe ni mtu ambaye umekuwa ukionekana mbele ya watu umekuwa ni kituko hautakuwa kituko roho atakapopata nafasi bali utageuzwa kuwa mtu mwingine na watakao kuona wewe watatunga methali juu yako watasema je Jeremiah na wewe ni miongoni mwa wabarikiwa je pasta mutima na wewe ni miongoni mwa watu waliobarikiwa kwa sababu roho atakuwa amepata nafasi juu yako you need the holy spirit Rom takatifu akipata nafasi ndani yako watu watakushangaa watu watakufananisha watu watatunga methali kwa ajili ya hakuna kitu kitakachotuwezesha sisi kuwa mtu mwingine isipokuwa roho mtakatifu kupata nafasi katika maisha yetu wewe unahitaji roho mtakatifu kupata nafasi kuna vitu vingi tumekuwa tukipambana navyo kuna mambo mengi tumekuwa tukiyapambania. Lakini haya yote ambayo tumekuwa tumeyapambania hayatupi faida. Imetufanya tubaki wale wale. Hakuna mabadiliko yoyote. Lakini yule roho akipata nafasi na yaona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Wasomaji wa Biblia wazuri mko hapa Samuel ili aje kuwa Sauli ili aje kuwa mfalme alikuwa bado aishashukiwa na yule roho aishatabiri pamoja na manabii haleluya kwa hiyo wewe sasa mtoto wa Mungu ulioko hapa umeingia kwenye semina kubwa sana lakini hii semina kubwa ambayo umeingia ndani kumbuka inasemaje nafasi na matokeo ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Je, wewe wewe ni kanisa? Sauli hakuna ishara iliyotokea bila ya Roho Mtakatifu kupata nafasi. Hivi unajua wao walioko hapa, Roho Mtakatifu anao uwezo wote, anao mamlaka yote. Siku tu Roho atapata nafasi kwenye maisha yako. Utageuzwa kwa mtu mwingine watu walio kuzoea hawatakuzoea tena watu unajua kinachotufanya tuonekane watu wa kawaida hatujafika kwa kiwango cha kumupa roho mtakatifu nafasi siku tafika kwa kiwango cha kumpa roho mtakatifu nafasi hata huduma iliyoko ndani yako ndio siku itachanua unajua hat, unajua roho mtakatifu anahitajika maeneo yote 
ili giza liondoke juu ya uso wa maji juu ya uso wa nchi ilibidi roho mtakatifu apate nafasi ili dunia itamanike ilibidi roho mtakatifu apate nafasi juu ya nchi haleluya kwa hiyo hii unajua hata kwenye ndoa hata kwenye mahusiano ukitaka patokee mabadiliko ni roho kupata nafasi Sikia Yesu alichosema atawafundisha mambo yote ni kwamba iwe kwenye ndoa iwe kwenye kibiashara iwe kikazi tunahitaji roho mtakatifu Haleluya Tunahitaji nini Sikia maneno aliyomwambia Sauli wakasema hivi je huyu sio mtoto wa kishi na naye ametabiri pamoja na manabii na mtu mmoja miongoni mwao aliyekuwa na mfahamu aliyekuwa na mfahamu Sauli akatunga methala akasema je Sauli naye ni miongoni mwa manabii haya maneno yote yanatokea kwa sababu roho alipata nafasi ndani ya Sauli mimi haya mambo yote yanaweza kutokea kwangu kama roho akipata nafasi ndani yangu wewe haya mambo yote yatatokea kama roho akipata nafasi katika maisha yako naona hapa hakuna mtu ambaye miujiza haitatokea kwenye maisha yake hauna hakuna mtu ambaye baraka zita koma kwenye maisha kama roho akipata nafasi juu ya maisha yako utakuwa mtu atakayeshangaza dunia utakuwa mtu atakayewasaidia watu utakaye kuwa utakuwa mtu atakayewainua watu Sauli roho mtakatifu alipopata nafasi alikuwa kiongozi wa Israeli haleluja 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 wewe kuna utawala ulioma ndani yako umefichwa kuna mamlaka alioko ndani yako amefichwa then roho atakaposhuka mamlaka yataonekana roho mtakatifu atakaposhuka utawala utaonekana pokea roho mtakatifu kuanzia leo na roho mtakatifu apate nafasi katika maisha yako natangaza roho akipata nafasi unajua hivi hapa tulivyo roho akipata nafasi ndani yetu hapa hapa toshi unajua mtu roho mtakatifu aliyepata nafasi ndani yake huwa hana vita ndani yake huwa hana maneno wakatisha tamaa ugomvi haumo ndani yake yule roho anakuwa mwalimu yule roho anamfundisha kutulia bwana Yesu asifiwe sana afu kitu kimoja ambacho Yesu aliongea kinanibariki aliwaambia atakuwa kiongozi haleluya unajua neno kuongoza ni tendo la kutangulia mbele kulinda kuelekeza ili kufikia jambo fulani ilo kuemo ndani ya moyo wako ama kufikia malengo fulani ni kwamba ule roho atakapoingia atakapopata nafasi ndani ya mitume atatangulia mbele ya mitume kuwaongoza kuwaelekeza ili waweze kufikia malengo yaliyoko juu ya maisha yao ili we uweze kufikia lengo lolote katika maisha yako you need whole spirit kutangulia kuelekeza kulinda ndio maana ya uongozi hiyo ni kwamba unapopewa jukumu lolote kuwa kiongozi ni kwamba we umepewa kutangulia kuelekeza kulinda ili wale unaowaongoza waweze kufikia malengo fulani haleluya hata katika kanisa unapopewa jukumu la uongozi we huitwi kukaa hapana umeitwa kutangulia umeitwa kuelekeza afu sikia kulinda kulinda manake ni kuprotect sasa ukiwa kiongozi ambaye hujui kulinda wewe sio kiongozi ukiwa kiongozi ambaye ni wa kusambaratisha hauna sifa ya kiongozi kiongozi ni anayejua kukumbatia anayejua kutia moyo anayejua kuprotect sasa ukijiona wewe ni kiongozi haujafika kwa kiwango cha kuprotect bado wewe sio kiongozi. Haleluya. 
Tumushangilie Bwana Yesu, tumushangilie Bwana Yesu. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu, ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Sasa binadamu wanaweza shindwa kulinda. Binadamu wanaweza shindwa kuelekeza. Binadamu wanaweza wakashindwa kukufikisha kwenye lengo fulani, lakini roho anapopata nafasi, kazi yake anatangulia mbele, jambo la pili analinda, jambo la pili o oh, 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 anakuelekeza na jambo la mwisho anakuingiza kwenye malengo yako. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Ndio maana wewe unahitaji Roho Mtakatifu ili atangulie mbele, ili kukuprotect uweze ku fikia katika malengo yako vizuri hata adui akija yule roho ana protect hata kitu kibaki kija yule roho ana protect anakuongoza mpaka kuingia kwenye lengo hosana tunahitaji roho mtakatifu kanisa tunahitaji roho mtakatifu bila roho mtakatifu sisi si kitu unajua roho mtakatifu bila kupata nafasi ndani yetu sisi ni sifuri haleluya Haleluya. Unajua kuna watu kwenye hii dunia bila Roho Mtakatifu kupata nafasi ndani yao wasingesikika mpaka Kristo atakaporudi. Lakini kwa sababu ya roho wamesikika. Kwa sababu ya Roho Mtakatifu tumeitwa wahubiri na leo tunahubiri kwa sababu roho alipata na nini? Nafasi. Na we unahitaji Roho Mtakatifu ili uweze kupata nafasi. Roho Mtakatifu akipata nafasi, kuna watu ambao wasinge kusikia watakusikia. Kuna watu ambao wasinge kujua watakujua. Kuna watu wangekufa wasa hawajalifahamu jina lako watakufahamu kwa sababu roho atakuwa amepata na nafasi. Kanisa tunahitaji Roho Mtakatifu. Kanisa tumupe Roho Mtakatifu nafasi. Tutakapomupa Roho Mtakatifu nafasi, sisi tutalindwa, sisi tutaelekezwa na tutafikia katika malengo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atatuwezesha. Amen. Na maana yule roho anakuwezesha. Warumi nane, ishina sita. Anasema sisi hatujui kuomba kama ipasavyo. Lakini yule roho anatusaidia katika uzaifu wetu. Haleluya. Ni kwamba wewe una mazaifu kuna mazaifu umejikuta yamo ndani yako ili haya mazaifu yaweze kuondoka ro apate nafasi ro akipata nafasi kuna uzaifu ta, kama kuna uzaifu umeshindwa kuacha statizo si wewe haujamupa ro mtakatifu nafasi ukimpa ro mtakatifu nafasi huo uzaifu taondoka hatujui kuomba kama ipasavyo yule ro anatusaidia katika uzaifu wetu si hebu nisome hapo tusikie anasemaje mtoto wa Mungu mm. anasemaje kadhalika roho naye hutusaidia katika uzaifu wetu kwa maana sisi hatujui kuomba jinsi tupasavyo Roho tuombea kwa kugua kusivyoweza kutamkwa ni kwamba huyu roho anapopata nafasi anakuinua kat, kutoka katika madhaifu yako hata hebu imagine mtu ambaye utaomba vibaya anaona wewe hapo umeomba hivi lakini haya maombi yanahitaji kuja hapa maombi ya hapa na yatoa hapa na yaleta hapa ili uweze kufikia malengo unamnyima nafasi kama kuna kitu kimoja shetana na fight nacho anajua roho si kwa kipata nafasi juu ya maisha ya mwanadamu huyo mwanadamu atabadilika atakuwa na maisha ya tofauti ndio maana watu wengi inaposikika habari ya roho mtakatifu wanaona kama ni ni sinema hivi hapana roho mtakatifu ni kitu kimoja unakihitaji sana katika maisha yako haleluya haleluya wewe huwezi na maana yule roho kuna sehemu umeshindwa inahitajika yule roho apate nafasi ili akuwezeshe ili aweze kukufikisha katika malengo yako Asa kuna watu wengi hata wakisikia roho mtakatifu wakisikia roho mtakatifu wanaanza kukemea 
Kwa hiyo Mungu apewe sifa maana kupitia semina hii utajua Roho Mtakatifu anakujaje na utajua Roho Mtakatifu anazungumzaje na kuanzia semina hii pale takapoisha utakuwa umejitambua utakuwa hii ni ishara ya roho maana kuna watu wengine wanasikia ishara ya roho mtakatifu wanakemea wakizani kuwa ni pepo kuna wengine sauti ya roho mtakatifu wanaikemea haleluya lakini kupitia semina hii hautakemea tena roho mtakatifu bali utamkaribisha roho mtakatifu kwa hiyo mtoto wa Mungu uwe na uhakika kwamba roho akipata nafasi kuna vitu vinaondoka kwenye maisha yako kuna ukiwa lazima uachi hivi unajua roho mtakatifu ni mponyaji amen hivi unajua akitokea mtu akiomba akimwambia mtu mara moja mtu anapona yule mtu anamwambiaje yule baba na roho yule mtumisha na roho wanasema na roho wa shetani na roho wa nini? Ni kwamba roho akipata nafasi mwenyewe anaanza kuponya. Unajua magonjwa ambayo hayajapona miaka mingi. Roho mtakatifu akipata nafasi magonjwa yanapona. Ni kwamba roho mtakatifu alihusika katika uumbaji. Sasa roho akipata nafasi hata kama amekutoa kizazi wewe kizazi kinaumbika tena upya Roho mtakatifu akipata nafasi hata kama umekataliwa unakubalika tena Roho akipata nafasi hata kama watu walikukataa lakini watakupenda tena Sikia tu mfano kidogo wa pale kwenye kitabu cha mwanzo ni kwamba Mungu alipomaliza kuumba kitu kilichofuata ni yule roho kukaa juu ya uso wa nini Na Biblia inasema kulikuwa kuna kimya hapa kwaipo na makelele na Roho Mtakatifu hawezi kuingia sehemu kuna makelele Kuna Wakristo wengi roho wa Bwana Roho Mtakatifu amekosa nafasi ndani yao kwa sababu ya makelele Ukisoma kile kitabu cha mwanzo anatuambia palikuwepo na makelele. Eh? Apostle, makelele yalikuwepo. Palikuwa nini? Pia ndani yako panahitaji ukimya. Uondoe makelele ndani yako. Umemjaza ndugu yako, umemjaza rafiki, umemjaza boyfriend aliyekuacha, umemjaza baba mdogo. Hayo ni makelele Roho Mtakatifu hatapata nafasi. Ondoa hayo yote. Ondoa watu kwenye moyo wako. Roho akija kutana ndani yako kuna utulevu, akikutana kuna utulevu atapata nafasi. Baada ya kupata nafasi atakuacha wewe ukiwa nuru. Ni hivi? Roho mtakatifu njo Roho mtakatifu njo Mjomba ananionea sana Roho mtakatifu njo kale kaliniacha kalifikiri mimi sitaendelea nitaendelea kwa jina la Yesu Ro, hayo ni makelele vua hayo yote ndani yako ndipo roho atashuka ndani yako na roho akishuka ndani yako hata kugeuza kuwa mtu mwingine utageuzwa kuwa mtu mwingine watu watatunga methali kwa ajili yako Nani hapa amejaza watu kwenye moyo wake? Inua mkono juu sipate shida, inua. Aha, moja tu. Unajua kati, pia Roho Mtakatifu anatuongoza katika kutii. Mungu akubariki sana. Shusha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Umejaza vitu vingapi moyoni mwako? Ukijitafakari ndani yako kuna makelele hakuna. Eh? Aya maisha Mungu. Ai, anane, anataka kujazwa kidogo. Baba 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 ba. Nikitoka hapa yule mwenye nyumba, mama mwenye nyumba ni mkorofi sasa nitafanyaje? Haleluja haleluja haleluja. 
Bwana Yesu asi ndivyo Roho Mtakatifu anavyofanya kazi hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa tuyaondoe hayo yote. Tukisha yaondoa, Roho Mtakatifu atatugeuza kuwa watu wengine. Na naona kabla semina hii haijaisha tutakuwa tumegeuzwa kuwa watu wengine. Na watu watasema, "Je, na huyu ni miongoni mwao? Na huyu ni miongoni mwao? Pokea nguvu ya kuitwa kama we ni miongoni mwao." Oh, shakala bro bo bo bo. Sheza la vazekira. Sikia, utaitwa kuwa mtu mwingine. Watatunga methali kwa ajili yako. Sikia, walimwambia, "Je, huyu sio mwana wa kesho?" Naye ametabiri pamoja na manabii. Je, Sauli naye ni miongoni mwa manabii kwa sababu roho alipata nafasi naona roho akipata nafasi ndani yako familia yako watanza kukutaja kwa majina mengine ndugu zako watatunga methali kwa ajili yako naona huyu roho atashuka kwenye maisha yako na utageuzwa kuwa mtu mwingine amen tusimame tuombe simame tuombe simame tuombe simama tuombe inoka kwa miguu yako <laughs> Simama, tuendelee. Ndio unajua Roho Mtakatifu kuna jinsi anavyotuongoza. Eh? Unajua tukiwa kwenye semina Roho Mtakatifu, hatuangalii watu wanapenda nini, tunasikiliza Roho Mtakatifu. Tukiwa kwenye semina Roho Mtakatifu, hatuangalii watu wanataka tuendelee. Tunaangalia, unajua Roho akifika sehemu anasema, "Ah, Mwanangu hapa kuna kitu kimesikika anasema achieni hapa na tunaachia tukiacha kuongozwa na Roho Mtakatifu hatutafika sehemu bali roho tukimwacha kutawala ndani yetu naona tukinuliwa tena juu na kupata nguvu mpya haleluja 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 oh haleluja haleluja sasa ni nafasi yako ni nafasi yako ni nafasi yako kujitathmini wewe kwa dakika hizi chache kabla tujangia kwenye maombi ndani yangu kuna makelele gani ndani yangu kuna vurugo gani ndani yangu kuna kitu gani kinachoweza kuzuia roho kushuka kupata nafasi ndani shida ni nini oh je Nipo bado kwenye msimu wa giza. Je, kuna ukame? Je, kwenye maisha yangu kuna ukame? Kama kuna ukame ni kwa sababu Roho Mtakatifu sijampa nafasi. Afu acha yale yote anaokusumbua. Jaribu kumtazama Roho Mtakatifu na Roho atanza shuka taratibu ndani yako. Unajua roho kianza shuka kuna vifundo vitaanza kutoka kwenye miguu yako kuna vifundo vitaanza kuachia kutoka kwenye mikono hata kwenye moyo wako kuna vitu vitaanza kuachia kwa sababu yule roho hatakuwa amepata nafasi kwa hiyo nakupa nafasi kuanza kutathmini je kuna nini kuna kitu bado kinasumbua ndani yangu kitu gani bado kinakera ndani yangu riblo seve Je roho amepata nafasi ndani yangu? Kuna vitu tu vichache vya kutathmini afu kasema roho bado sijampa nafasi. Angalia kama bado ndani kuna makelele. Angalia kama bado ndani kuna lawama. Angalia kama bado ndani kuna uchungu. Angalia kama bado ndani kama bado ndani oh kuna giza kuna ukame Najua Roho Mtakatifu atakupeleka kwa kiwango cha juu sana leo Jikonect sasa anza kutafakari Oh sharaba baba 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 Le bronze vise glory vise sa We need your Holy Spirit. 
We need you, Holy Spirit. Fanya tasmi. Oh, God. takatifu nahitaji uniingize katika uwepo wako sema e rom takatifu leo leo nahitaji uniingize katika uwepo wako sema ukiniingiza katika uwepo wako sitabaki kama nilivyo sema e rom takatifu E rom takatifu Ningize katika uwepo wako Ningize katika uwepo wako Sema e rom takatifu Ningize katika uwepo wako Sema rom takatifu Nichukue Na kuningiza katika uwepo wako Sema e ro wa bwana Jo Ero wa Bwana Jo nimeufungua moyo wangu nimekupa nafasi Sema e Roho mtakatifu Jo 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 Sema Roho mtakatifu Roho mtakatifu Rom takatifu Rom takatifu Njo Njo Jaribu tu kutolea kimya Kuna jinsi Rom takatifu anafanya kazi Kuna jinsi Rom takatifu anafanya kazi Kuna jinsi Rom takatifu namsikia anafanya kazi Riblo fakia Nasikia kwako roho anapita Baba 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 baba
nasikia roho anapita katika maisha yako anafanya kazi baba 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 huyu ni mwalimu mwema anapita nasikia nguvu zake nasikia nguvu zake nasikia nguvu zake nasikia nguvu zake nasikia nguvu za roho mtakatifu nasikia neema ya roho mtakatifu kuna dada pala amevaa gauni la kijani nasikia nguvu ya roho mtakatifu iko napita kwenye maisha yake inamhudumia inamtoa katika hali ambayo alikuwa hazani kwamba inaweza kumwachia naona roho mtakatifu anapita kuna watu watasikia hali ya tofauti Oh shanta la Nasikia uweza huu unapita juu yako. Anasema hatujui kuomba kama ipasavyo. Lakini yeye anatusaidia katika kugua kwetu. Yes. Inoatu mikono yako juu. Kwa ukimya tunasikia uroho anafanya kazi, anafanya kazi. Anafanya kazi. Anafanya kazi. Oh shekala bouche tala baba baba. Riblon shekete le babo. Kuna jinsi watu wanahudumiwa. Kuna jinsi watu wanahudumiwa. Unajua roho anapoanza anaanzaga taratibu anaanzaga taratibu na inguvu ya roho mtakatifu huwezi kumzuia roho mtakatifu kamwe roho mtakatifu anaga vya usomi roho mtakatifu anaga vya phd roho mtakatifu anaga vya ubosi roho akianza kuoperate anawahudumia watu receive now receive 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 <laughs> Naona leo kuna mujiza mkubwa receive 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 <laughs> Nasikia kuna wingu la roho mtakatifu kuna wingu la roho mtakatifu receive Ho pesa kala baba 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 receive Nasikia roho anaanza kufanya kazi, anaanza kuongoza, anaanza kuwagusa watu, anaanza kuwaponya watu. Kuna wengine watashindwa kuvumilia, kuna wengine watashindwa kusimama pale walipo, kuna na wengine watasikia mtetemeko kwenye mili yao. Kuna wengine watasikia kama kama wingu kama hawawezi kutolea, ndivyo roho anafanya kazi. Receive now. Receive now. Receive now. Receive now. Riblon shake it elebo seketa Nasikia nema hiyo inapita Nasikia uweza huo unapita Nasikia uweza huo unapita Nasikia uweza huo unapita Nasikia uweza huo unapita kuna hali ya tofauti inapita taomba ukimya nasikia kuna neema ya roho kila kitu kinyamanze nitasikia kuna neema ya roho mtakatifu naisikia naomba mtaweka vitu vya kutapikia hapa mbele watu wasitapike kwenye carpet maana roho yuko anafanya kazi ukimya nasikia wingu la Bwana Jesus pacho inoa mkono wako juu jikonekti huyo kero huyo kero anafanya kazi huyo kero jikonekti jikonekti unaona ni roho hamjawahi sikia roho lakini kwa wakati huu ni wakati wako roho yuko anafanya kazi pokea huyo kero na una roho anaanza kuvusha watu anaanza kuvusha watu
watu wa Islam hawako alipo lakini kama wanapanda milima ni kama wanapanda milima huyo ni roho 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 na pua anafanya kitu shetes naona wingu jipya tena naona anapita kwa mara nyingine anafanya kazi anageuza naona mageuzi naona mageuzi naona mageuzi naona mageuzi naona mageuzi naona mageuzi ya roho naona mageuzi naona mageuzi Naona mageuzi ai ya 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 hawezi kuvumilia huyo ni roho roho hawezi kupingwa kamwe naona napita naona napita hawezi kupingwa kamwe naona napita receive now Jesus 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 nasikia nguvu zake nasikia anakuhudumia anakuhudumia hii ni semina ya roho mtakatifu unahudumiwa tutakuwa tukihudumiwa na roho mta unajua roho anapokuhudumia haachi tabaka lolote anafungua ndio maana kila mtu kuna vila nasikia kila mtu kuna jinsi anavyohudumiwa kila mtu kuna jinsi anavyoguswa kila mtu nasikia wingu jipya nasikia wingu jipya anakugusa kwa mara nyingine Nasikia sasa ndimi za watu, nasikia midomo ya watu mingine inatakaanza tetemeka. Nasikia wengine midomo yao itashindwa kuvumilia kwa sababu roho anaopareti ni wakati wa sawa roho ya Bwana anapita kufungua, anapita kufungua. Oh sheseketele bro sevia. Ni roho mtakatifu. Unageuzwa kuwa mtu mwingine unageuzwa unageuzwa kuwa mtu mwingine unageuzwa hey! 